పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఇది ఆ రోజు ఈ గొప్ప సైంటిస్ట్ ఈ ప్రపంచం నుంచి వెళ్లిపోయారు ఎస్ నేను ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్ పదిహేడవ రోజున అకస్మాత్తుగా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ యొక్క ఆర్టరీస్ లో ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అవ్వడంతో వారిని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ డాక్టర్స్ ఐన్స్టీన్ ని ట్వీట్ చేసి చెప్పారు సార్ మీకు కొన్ని సర్జరీస్ చేస్తే మీ ప్రాణాలకు ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదని అప్పుడు ఐన్స్టీన్ చెప్పారు లేదు నా వర్క్ నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను వెళ్లే సమయం వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ డే ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ మీదే చనిపోయారు ఐన్స్టీన్ గారు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నేను చనిపోయిన తర్వాత నా బాడీ మీద ఎలాంటి రీసెర్చ్ చేయకూడదు అండ్ నన్ను కాల్ చేయాలని కానీ పాథాలజిస్ థామస్ హార్వే ఎవరికి తెలియకుండా చనిపోయిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బాడీలో నుంచి బ్రెయిన్ ని తీసుకోవడం జరిగింది అతను ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ని మరియు తన కళ్ళను ఒక సపరేట్ బాక్స్ లో పెట్టి దాచేశాడు ఎందుకంటే అతనికి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో ఇలా ఏం ఉంది అది తనని అంత పెద్ద జీనియస్ ని చేసింది సో థామస్ హార్వే ఐన్స్టీన్ యొక్క బ్రెయిన్ ని తీసిన వెంటనే అతను ఫస్ట్ ఆ బ్రెయిన్ వెయిట్ ని మెజూర్ చేశాడు అది పన్నెండు వందల ముప్పై గ్రాములు ఉంది అండ్ అతను అలాగే ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ని ఇరవై ఏళ్ల వరకు సురక్షితంగా ప్రిజర్వ్ చేశాడు అండ్ ఫైనల్ గా చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ తర్వాత ఐన్స్టీన్ కొడుకు నుంచి పర్మిషన్ దొరకడంతో తన బ్రెయిన్ మీద రీసెర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఏ బ్రెయిన్ అయితే ప్రపంచానికి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి స్క్వేర్ లాంటి గొప్ప ఈక్వేషన్ ని ఇచ్చిందో ఆ బ్రెయిన్ ని దాదాపు రెండు వందల కంటే ఎక్కువ సార్లు డివైడ్ చేసి ప్రపంచంలో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రెయిన్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కి పంపించారు మరియు రీసెర్చర్స్ కి ఆ బ్రెయిన్ గురించి ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలిసాయి అవే ఐన్స్టీన్ ని ఇంత జీనియస్ ని చేశాయి సో ఇప్పుడు నేను మీకు రీసెర్చర్స్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద కనుక్కున్నటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు చెప్తాను అండ్ ఆల్సో మన బ్రెయిన్ ని ఎలా ఐన్స్టీన్ ఫైజ్ అంటే మన బ్రెయిన్ ని కూడా ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లాగా ఎలా మార్చొచ్చో చెప్తాను సో వీడియోని ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నెంబర్ వన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ని రీసెర్చ్ చేస్తుండగా ఒక అద్భుతమైన విషయం బయటపడింది అది తన బ్రెయిన్ లో గ్లియల్ సెల్స్ యొక్క సంఖ్య మామూలు వ్యక్తిలో ఉండే గ్లియల్ సెల్స్ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి గ్లియల్ సెల్స్ బ్రెయిన్ లో ఇలాంటి ఒక సెల్స్ అది న్యూరాన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ వాటికి ఆక్సిజన్ న్యూట్రియంట్స్ ఇచ్చే పని కూడా చేస్తుంది ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో ఈ సెల్స్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండడంతో తన బ్రెయిన్ లో తయారయ్యే సినాప్టిక్ కనెక్షన్స్ అంటే న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఏర్పడే కనెక్షన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ సో దాని కారణంగా వారి బ్రెయిన్ చాలా స్పీడ్ గా వర్క్ చేసేది అండ్ ఆల్సో మనకు తెలుసు గ్లియల్ సెల్స్ న్యూరాన్స్ కి నారిష్మెంట్ ఇస్తాయని సో ఈ సెల్స్ కారణంగా ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో న్యూరో ప్లాస్టిసిటీ అండ్ న్యూరోజెనసిస్ ఎబిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది మన బ్రెయిన్ లో కొత్త న్యూరాన్స్ ఏర్పడే ప్రొసీజర్ ని న్యూరోజెనసిస్ అని అంటారు ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే ఇంకో విషయం బయటపడింది వారి బ్రెయిన్ లో సైల్వియన్ ఫిషర్ అనే పార్ట్ లేదు ఏదైతే బ్రెయిన్ ఏజింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని తీసుకుంటుంది ఇది మన అందరిలో తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కానీ ఐన్స్టీన్ గారికి ఇది లేదు సో వారిలో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం అనే చెప్పాలి నెంబర్ టూ కార్పస్ కల్లోజం మీ అందరికి తెలుసు మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ రెండు భాగాలుగా డివైడ్ అయిందని రైట్ హెమిస్పియర్ అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్ ఈ రెండు హెమిస్పియర్ లు డిఫరెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి లైక్ లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది లాజికల్ పర్పస్ కోసం సాల్వింగ్ పజిల్స్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రీడింగ్ లర్నింగ్ లాంటివి అదే రైట్ హెమిస్పియర్ ఆర్ట్ కోసం లైక్ ఇమాజినేషన్ క్రియేటివిటీ లాంటివి సో ఈ రెండు బ్రెయిన్ హెమిస్పియర్స్ కార్పస్ కల్లోజం ద్వారా కనెక్షన్ ఏర్పడబడి ఉంటాయి కార్పస్ కల్లోజం వీటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేస్తుంది అండ్ రెండిట్లో ఏర్పడి ఇన్ఫర్మేషన్ ని సింక్రోనైజ్ చేస్తుంది ఈ బ్రెయిన్ లో ఉండే కార్పస్ కల్లోజం ద్వారా బ్రెయిన్ లోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక హెమిస్పియర్ నుంచి ఇంకో హెమిస్పియర్ లోకి ట్రావెల్ చేస్తుంది అందుకోసమే ఈ కార్పస్ కల్లోజం ఎంతైతే తిక్ గా ఉంటుందో అంతే బ్రెయిన్ మధ్యలో ఉండే కనెక్షన్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఎంతైతే రెండు హెమిస్పియర్స్ మధ్య మంచిగా కనెక్షన్ ఉంటుందో అంతే ఇంటెలిజెంట్ ఆ మనిషికి ఉంటుంది సో ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో కార్పస్ కల్లోజం చాలా తిక్ గా అండ్ రెండు హెమిస్పియర్స్ మధ్య మంచి స్
ఒకదానితో ఒకటి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఏర్పడబడి ఉండేవి దానితో వారి బ్రెయిన్ ఎంతో పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ ని కూడా ఈజీగా కనిపెట్టేది సో ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద కార్పస్ కల్లోజం దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మెడిటేషన్ ఎంతసేపు అయితే మీరు మెడిటేషన్ చేస్తారో అంతే మీ కార్పస్ కల్లోజం కూడా మెల్లమెల్లగా థిక్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మెడిటేషన్ కారణంగా రెండు హెమిస్పియర్స్ సైమల్టేనియస్ గా పనిచేస్తాయి ఎంతసేపు అయితే మీరు మెడిటేషన్ చేస్తారో అంతే ఆ రెండు హెమిస్పియర్స్ మధ్య స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది లైక్ ఒక రీసెర్చ్ లో తెలిసింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మెడిటేటర్ యొక్క కార్పస్ కల్లోజం మామూల వ్యక్తుల కంటే దాదాపు తొమ్మిది శాతం ఎక్కువ థిక్ గా ఉంటుంది నెంబర్ త్రీ పెరాయిటల్ లోబ్ ఇది కూడా ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన పాట అనే చెప్పచ్చు వారి లెఫ్ట్ పెరాయిటల్ లో మామూలు వ్యక్తి కంటే పదిహేను శాతం పెద్దగా ఉంది సైంటిస్టులకు ఇది అర్థం కాలేదు అసలు ఈ లెఫ్ట్ పెరాయిటల్ లోబ్ డిఎన్ఏ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అయ్యిందా లేదా ఈ బ్రెయిన్ లో ఈ యొక్క పార్ట్ ని బాగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఇలా పెరిగిందా అని ఈ లెఫ్ట్ పెరాయిటల్ లో మ్యాథమెటికల్ అండ్ లాజికల్ స్కిల్స్ కి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది సో మీరు పజిల్స్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కోడింగ్ చేసి మీరు దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఫోర్ ప్రీఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ ప్రీఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ అందరికంటే హైలీ అండ్ న్యూలీ డెవలప్డ్ పార్ట్ ఏదైతే లక్షల ఏళ్ల ఎవల్యూషన్ తర్వాత హైలీ డెవలప్ అయ్యింది ఈ పార్ట్ మనుషుల్ని హైలీ ఇంటెలిజెంట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రీఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది గోల్ సెట్టింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ థాట్ కంట్రోల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ క్రియేటివిటీ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అండ్ మెనీ మోర్ థింగ్స్ ఈ పార్ట్ మనుషుల్లో ఫుల్లీ డెవలప్ అవడానికి యాభై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎస్ మనం యాభై ఏళ్ళు వచ్చేదాకా ప్రీఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ గురించి మాట్లాడితే వారి ప్రిఫరెంటల్ కార్టెక్స్ ఎక్కువగా డెవలప్ అయింది ఇంతలా డెవలప్ అయింది మామూలు వ్యక్తిలో ఈ కార్టెక్స్ మీద త్రీ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి కానీ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ కార్టెక్స్ మీద ఫోర్ ఫోల్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో వారి ప్రిఫరెంటల్ కార్టెక్స్ గ్రే మ్యాటర్ తో కవర్ చేయబడి ఉంది గ్రే మ్యాటర్ అంటే న్యూరాన్స్ ఇలా హైలీ డెవలప్డ్ ప్రిఫరెంటల్ కార్టెక్స్ వలనే ఐన్స్టీన్ ఇంత యునీక్ గా అండ్ క్రియేటివ్ గా ఆలోచించేవాళ్ళు సో మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం మరియు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రిఫరెంటల్ కార్టెక్స్ డెవలప్ అవుతుంది సో వీడియోలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి ఎంతో నాలెడ్జిబుల్ వీడియోస్ చూడడానికి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతవరకు మీ ఫ్రెండ్ తెలుగు దోస్త్ సైనింగ్ ఆఫ్